എന്നറിയാം ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ക്ലൈമാക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം എവറി വൺ ആൻഡ് നാ യു ആർ വാച്ചിങ് ചാൽ റൂപ്ലസ് ഇൻ സ്റ്റാർ മാജിക് കോ പവർഡ് ബൈ ക്യാമറി ഐസ്ക്രീം ഡോക്കൻ മാർക്ക് ടി എക്സ് നയൻ റോബോ ഇവി വെൽക്കം ശരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താന്നുള്ളത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കിയോ നമ്മൾ ടൂറിന് വന്നാണ് നമ്മൾ വേളി നാക്കുളത്തോട്ട് സ്പീഡ് പോയിട്ട് പോകുന്ന ഡ്രൈവർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കപ്പൽ നമ്മുടെ കൃത്യം ഒമ്പതരയ്ക്ക് കടവാവനും കാട്ടുകുരങ്ങും എന്ന് ബിനീഷ് ഭാഷൻ നയിക്കുന്ന നാടകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതല്ല ഞാൻ ഞാനേ നോബി ഞാൻ ബിനീഷിന്റെ പാന്റ് ആണ് നോക്കണത് അത് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണോ അല്ല നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റക്കാനുള്ള പ്രാണിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വായിക്കാൻ പറ്റൂല നോൺ സെൻസോ നോ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ കഴുകില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു പരിഷ്കാരി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരിയാണ് അത് അങ്ങനെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി പക്ഷെ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ ടീം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീം അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിദേശ യാത്ര പോയി ഒരു പരിപാടിക്ക് കുവൈറ്റില് പോയി തിരിച്ച് നേരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് അതിനൊരു വലിയ കൈഡി ടീം ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം ലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം അറിയാം പക്ഷെ എന്താ ടീം ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു വിധം എല്ലാവരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ടീം മാത്രം ഗൾഫ് പോയിട്ടില്ല സോ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കണേ എന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കേട്ടിട്ടാണ് എപ്പിസോഡിൽ അല്ലേ കേട്ടിട്ടാണ് കുബൈറ്റില മുഹമ്മദ് കുബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അടിപൊളി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് കുബൈറ്റിലെ എല്ലാ മലയാളികളും നമ്മുടെ പരിപാടി കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര സ്വീകരണം ആണെന്ന് ഭയങ്കര വിജയം ആണെന്ന് പരിപാടി പരിപാടിയുടെ പേര് ആരവന്നായിരുന്നു തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർക്ക് ഇവനെ കൊല്ലണോന്നായി അവർ അല്ല എന്റെ പാട്ടിന്റെ എല്ലാ ലിറിക്സും എല്ലാ കോറസും ആയിരിക്കും അറിയാ എല്ലാരും കോറസ് ഒക്കെ എല്ലാരും അവര് പാടി തന്ന് അത് കോറസ് അല്ല അതിനാണ് നിങ്ങള് ഒരു ടീമിന് കുവൈറ്റിന്ന് ഇറക്കി ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പര്യടനം കഴിച്ച ഒരു ജൂതൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളെ ടീമിലേക്ക് എന്തായാലും ഈ വരാൻ പോണ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വേറെ കേറും ആ അവതാര പിറവിയുടെ വിശ്വരൂപം കൊണ്ട് ഞെട്ടരുത് ആ ജൂതന ആ വിളിച്ചു വരുന്നത്ര എന്റെ ജൂതന ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞാണോ ഇത് അല്ല എന്റെ എന്റെ ബോട്ടില് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഇയറിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഗതി പോലെ ഇരിക്കും ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഫ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് വരണേ എല്ലാവരും കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കരയിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടിച്ചു വിളിക്കുകയല്ലേ ഈ എസ് അപ്പൊ ഒരു വലിയ കൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കും വെൽക്കം നീ പോയ ഫ്ലൈറ്റ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നോ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബോംബേയിൽ നിർത്തിയാ പോയത് എവിടെ ബോംബേയിൽ ബോംബേയിൽ നിർത്തിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ടീമിന് ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറണം ഒന്ന് അല്ല നിനക്ക് മാത്രമേ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആവും അവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ പത്തിന് നോട്ടില്ലേ ഏഴെണ്ണം കിട്ടി ഞാനൊരു എഴുപത് രൂപ ഉണ്ടാവണം ഓർത്തത് ഇവിടെ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് പതിനെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് ഡോളർ അല്ലല്ലോ എന്തോ കറൻസി കറൻസി അല്ലല
നോട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഷിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുറാന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൊറേ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ടീമിനെ പറത്തിക്കൊണ്ടേ താങ്ക് യു അവിടത്തെ അന്തരീക്ഷം ചിക്കായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് താവുന്നില്ല അതിന്റെ ഷൂസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗൾഫിലെ മണ്ണാ അതിന്റെ മുകളിലെ പുള്ളി ശരി ഓക്കെ എന്തായാലും ആർദ്ര ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കൂടെ ആർദ്ര ചിരിച്ചിരിച്ച് ശരിക്കും മണ്ണ് അപ്പിയിരിക്കാണ് അന്ന് പോയ പോക്കാണ് മണ്ണ് അപ്പൊ മാത്രല്ല പാണ്ടി വരെ കേറി പോയി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 എന്തുകൊണ്ടും സലാഡ് വളരെ അത് അത് താങ്കളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സലാഡ് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുവാളെ അനുവാളെ സലാലയിലെ നാണയത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയാം ബിനു അടിമാലി പറഞ്ഞു കുറയാണ് റിയാല് കാരണം ഞാന് അവിടെ പോയ ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ എയർപോർട്ട് കയറി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് പോവാ അച്ഛനും കുപ്പിയൊക്കെ മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പോയത് അവിടത്തെ കാശില്ലല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിയാൽ മേടിച്ചു അമ്പത് റിയാൽ മേടിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കയറേണ്ട സമയമായി പക്ഷെ കുട്ടി ആ അമ്പത് റിയാല് ചെലവായി പോയത് മാക്കിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാക്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനൊന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് പോയപ്പോളേ രാത്രിയാണ് അവിടെ എത്തിയത് രാത്രിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ എത്തിയത് സമയം ഇവിടുത്തേന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ബാത്രൂമിൽ പോവാൻ തോന്നി കുളിക്കാൻ തോന്നി അപ്പൊ വെള്ളം എടുത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ വെള്ളം നോക്കി ഭയങ്കര തണുപ്പ് അവിടത്തെ വെള്ളത്തിന് ആ അത് മോഹൻ കഴിയിട്ട് തലയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി തളിച്ച് തളിച്ചിട്ട് ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ പിറ്റോസം രാവിലെ ഞാൻ വക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഈ വെള്ളം ഐസ് കട്ടി പിന്നെ വക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കമത്തിട്ട് രണ്ട് തട്ട് കിട്ടി പൊക്കി എടുത്തപ്പോ ഐസ്ക്രീം മറ്റേ ഇത് ഐസ്ക്രീമോ ഐസ് കട്ടോലേക്ക് എവിടെ നടന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിനകത്ത് കേറി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസം ഓക്കെ അല്ലെ അവിടെ പോയി കുളിക്കാതിരിക്കണം അല്ലത് ശരി നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ന്യൂ ഇയറിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ ഷൂട്ടാണ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
ഒരു മാസ് എൻട്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊരു വലിയ ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡില് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അന്നാണെങ്കിൽ അന്ന് തൃശൂരിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ അടിച്ചേന് അവിടെ ഈ പൂൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കണല്ലേ പെൺകുട്ടികള് സുധി പോയി പൂളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസ് അപ്പൊ അവര് കളിക്കണ സ്റ്റെപ്പ് ആണിത് വെറുതെ ചളി അടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണിത് അപ്പൊ അമരെന്ത് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ സീനിൽ അങ്ങോട്ട് പേസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നു മറ്റേ ആക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കേൾപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തത് പ്ലേസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കിട്ടും ഞാനും സൗബിനും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഏത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചളി സ്റ്റെപ്പ് കുട്ടനാട്ടിരിക്കുന്ന താറാവ് ചെളിയുടെ പോണാരിയുണ്ട് എല്ലാരും എല്ലാരും നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കുക ബിനു ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മള് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ അന്ന് ഒപ്പി എടുക്കാ സ്റ്റെപ്പ് ശരിക്കും ഉള്ളിയിൽ എന്താ പറയണെന്ന് അറിയാം അയ്യോ അയ്യോ അതുള്ളിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളിച്ചു ആ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ എനിക്കൂടെ ദൂറത്തിയാണ് ശിഷ്യമാർക്ക് നമ്മള് എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ബാറ്റർ തീർന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ജസ്റ്റ് അതുള്ളില് വിചാരിക്കാം അവരോഹണമാണ് ഇതിന് ആരോഹണമാണ് വേണ്ടത് സുധിയുടെ ഡിസ്ക് വീണ്ടും കംപ്ലൈന്റ് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയില് അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ ഷിയാസ് ഒക്കെ അല്ലേ നിക്കണത് അപ്പൊ ഷിയാസ് ഞെട്ടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇത് ഏത് ഇത് ഏത് സഞ്ചിയാണ് അത് ഈ സിനിമ നടന്നൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലര് ചിലരുടെ മാൻഡ്രസംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇമിറ്റേഷൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഷൈൻ ടോൺ ചാക്കു എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഈ മാൻഡ്രസംസും ഈ സ്റ്റൈലൊക്കെയാണ് പലരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വന്നതാണോ അത് ശരിക്കും സംസാര രീതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംസാര രീതി ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കമ എന്നൊരു അക്ഷരം ഇണ്ടാൻ പോലും ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കമ എന്ന് പറയാതിരുന്നാ പോരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ മാനറിസത്തിലും ഒക്കെ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നൽകുന്ന ഇന്റർവ്യൂവ
പിന്നെ ഒരു പത്ത് പടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാൽപ്പത് പടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അമ്പത് പടം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ നൂറ് പടം ആയിട്ട് ഏകദേശം ആ നൂറ് പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു പതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ മിനിമം ഏത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ആവുകയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കുറച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഒരു സം ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലാണെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത പടമാണ് ഞാനുണ്ട് ചെമ്പനുണ്ട് ഡീൻ ഉണ്ട് സംയുക്ത ഉണ്ട് മനു ഡയറക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വിഷ്ണു ക്യാമറ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും സുന്ദരികളാണ് ഓരോരോ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ തരത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം അല്ലെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ആകർഷണ വികർഷണ ത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ബയോളജി ടൈം ബൈ ഷിയാസ് ഒരു കൗണ്ടർ അടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ബയോളജി ഉണ്ടാവണത് മോളിക്കോൾ മോളിക്കോൾ വിഘടിച്ച് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഏത് ജീവനാണ് നീ ഉണ്ടാക്കണ ജീവൻ അല്ലാട്ട പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നല്ല പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് ാണ് പക്ഷെ ഏത് സമയം നോക്കിയാലും ഗ്രൗണ്ടിൽ ജിമ്മില്ല എന്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ ഒറ്റ ആളും ഉണ്ടാവൂല അതാണ് എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ളേടിയായിരിക്കും അല്ല മെഷീൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സമ്പർക്കാണോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ഫോൺ ഉണ്ട് കയ്യില് ഒരു ഫോൺ അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന അല്ല ഒരു ഒറ്റ ഫോൺ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ എത്ര കോണ്ടാക്ട് വേണമെങ്കിലും അതിൽ സേവ് ആകാം പക്ഷെ സേവ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞാ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞാ പോവോ ഫോൺ നോട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനും കാണാറുണ്ടോന്നോ തന്റെ ശത്രു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആരാ ഉല്ലാസിനെ ഉല്ലാസല്ല ശ്രീ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അടികൊള്ളുന്നു അവൾ അടിക്കും അല്ല അത്രയും നമ്മുടെ ഷോ കാണാറുണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം സോ മച്ച് ഇത്രയധികം ഷോ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ശ്രീവിദ്യ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രീവിദ്യ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് ശ്രീവിദ്യക്ക് വേറെ ജോലിയും കൂടെ ഉണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അറിയാമോ ഇല്ല അത് റീല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ശ്രീവിദ്യ പ്ലീസ് അയ്യോ ഞാൻ കേറി കോക്പിറ്റിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് അറക്കി വിടരുത് അറക്കി വിടരുത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അന്ന് വരുവായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നോക്കണം സമയത്ത് എന്റെ ഷൈൻ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കീറി ഇങ്ങനെ വരിക ഞാനേ ആ കണ്ട വെപ്രാളത്തില് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കോക്പിറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണു ഞാൻ എന്താന്ന് അറിയോ സംഭവം അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റൂളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അവിടെ പൈലറ്റ് ഇരിക്കും ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഇരിക്കും ചേട്ടൻ ഇല്ല ചേട്ടൻ അവിടെ ചേരല്ലോ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് നമ്മള് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതിന്റെ വാലേതാ തല ഏതാ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ 
ഒരു കുഴലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ചെയറിലിരുത്തു ഇതിന്റെ അറ്റ ഏതാണ് തല ഏതാണ് വാല ഏതാണ് ഒരു പിടുത്തൂല്ല എന്നാ ഇത് പൊന്തുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ തലയിട്ട് പുറത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ജനലി കൂടെ അതും നടക്കൂല പിന്നെ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് പൊന്തുണ്ടോ താവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു തക്കാളി വാങ്ങണം മലയാളി എത്ര വർഷം ഞെക്കി നോക്കും നല്ലതാണോ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കേറുമ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റണതാണ് ശരിക്കും ഓടിക്കുന്നുണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതൊക്കെ ഓക്കെ ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അവരെ ചേട്ടാ <laughs> 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 സത്യത്തില് ശ്രീവിദ്യ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ജോബ് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഡിഗ്രി നല്ല ഡിഗ്രി എല്ലാത്തിനും നല്ലതല്ലേ ചേട്ടാ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനൊന്നും നല്ലതല്ല സാമ്പാർ വെക്കാൻ ഡിഗ്രി ആവശ്യമാണോ ആക്ച്വലി ശ്രീവിദ്യ ഏവിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചേട്ടന് വിശ്വാസമായിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ില്ലല്ലോ <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം അതാവുമ്പോ ചെലപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ മനസ്സിലാവും ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പരിന്തിനെ പോലെ അപ്പൊ ബാക്കിലോട്ട് വന്നാ ഒരു പൈന്റെ ഒരു പോണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് അടിക്കാം അച്ചാറ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് നക്കിക്കോണം ആരടുത്തും പറയല്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ വേണ്ടുള്ളൂ ഓ ഓക്കേ അത് പറ്റൂല പക്ഷെ പാസ്പോർട്ട് മിസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പോണ ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പോക്കോട്ടെ ഇതി ചോദിച്ചാ പൊളിയും അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ നടക്കണേ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് കേറി എവിടെന്നായിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോഴേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മൊത്തം വന്നത് ഷൈൻ ടോം ചാക്കു അതിക്രമിച്ച് കോക്പിറ്റിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൈലറ്റിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും ഇറക്കിയല്ല വീട് പറത്തിയാണ് വീട് അല്ല ന്യൂസിൽ വന്ന ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണിത് അപ്പൊ പിന്നെ അത്ര വലിയ വാർത്ത നിങ്ങളൊക്കെ പറത്തിയാണ് വീട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റിട്ട് അല്ല എന്താണെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയല്ലേ വിടുള്ളോ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് വാർത്തയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് കാശ് കൊടുക്കുന്നവൻ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്താ ചോദിക്കാൻ ചെന്നേ ഇത് പറക്കോ ചേട്ടാ അല്ല ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൂവല് പോലെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളല്ലേ പറക്കൂ ഇത്രയും ഖരാവസ്തു അതായത് ഇമ്പ് ഇത് എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല അപ്പൊ ഫൈലറ്റ് പറയും അതിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാതിലിന്റെ അവിടെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് കേറി കാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് സർ അകത്ത് കേറിയിട്ടാ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അയാള് ഗെറ്റ് ഔട്ടും പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ പോരണ വഴിക്ക് ഞാനൊരു കോഫി ചോദിച്ചു അയാളോട് അത് വലിയ തെറ്റായി അപ്പോ ഇതും അതായത് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു പോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയും ഒരു പൊണ്ട് പോലായിട്ട് മാറട്ടെ ഏതായാലും ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴി അറിയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഷൈൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഹോട്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് കൂടെ കംഫ
ഗെയിം കളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ്ടോ ശരി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം പേര് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാൻഡ്രസംസ് കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വീഡിയോ ഒരു ലൈഫില് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആരോ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ ലാലേട്ടനിലാണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ മമ്മൂക്ക കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് മൂവീനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിൽ അട്രാക്ടഡ് ആയി ശരി അതേപോലെ തന്നെ കമൽഹാസൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തെ ഏത് ഭാഷയിലേക്കും പോവുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനം ഇത്രയും അധികം മൂവീസ് ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല ഇപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിന് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയാണ് എന്നാൽ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് വിളിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആള് ഒരുവർഷത്തിൽവസ്സത്തിൽവസ്സത്തിൽവസ്സത്തിൽ <laughs> 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 എത്ര സിനിമ ആണ് അതിന് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സിനിമ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് സിനിമയെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി കാണും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ല ചാക്കോടക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 എന്നാലും ചാക്കോ കിട്ടിയല്ലോ അതൊരു സന്തോഷം പക്ഷെ രാവിലെ വീടിയും വലിച്ചൊരു കട്ടഞ്ചായം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മത്തായിയെ ഓർക്കുമ്പോ ഒന്ന് മിസ് ആവും നമ്മളെ മാനസ് ഗുരുവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കാരണം പറഞ്ഞോ ഒരു ഷൈം ടോൺ ചാക്കു എങ്ങനെയാകാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചിപ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ ചിപ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഒരു രണ്ട് പപ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതല്ലല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കല്ലേ ചിപ്സ് അത് ചിപ്സ് അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് എന്റെ മാനസ ഗുരുവിനെ ഞാൻ കണ്ടോട്ടെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും വാങ്ങിയിട്ടും വരും അടുത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ മീസിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും അതെ ഞാനേ ഞാനൊരു ഏകലവ്യനാണ് അപ്പൊ അതായത് എടാ നിനക്ക് ഒരു വൈകല്യല്ല ഉള്ളത് ഒരുപാട് വൈകല്യം ഉണ്ട് ഏകലവ്യൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ആണോ ചേട്ടൻ പോലെ വൈറലാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അത് അത് തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഏതാണ് ആദ്യ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റ് യൂട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതല്ലോ അതൊരു പത്ത് പതിനേഴാമത്തെ പടം അല്ലല്ല അത് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ സിനിമ തൊട്ടാണ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആരാധന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാ ആ സിനിമ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ അതായിരിക്കുന്ന മുതല് 
അങ്ങനെ ആ നൈറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വയറിലാകുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ എന്റെ മുതുകിലാണ് കിട്ടിയത് വയറിലല്ല കിട്ടിയത് മുതുകിലാണ് കിട്ടിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പല്ലവന്റെ ഭാര്യയുടെ നൈറ്റി എടുത്തിട്ട് പോയി ഇടിയിട്ടില്ലേ അതെ ഞാൻ ചേട്ടനെ അനിയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വയറിലായല്ലോ അപ്പൊ ചില ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിസാരം മറ്റേ ഫോൺ എങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തറിയും ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂൽ ഒരു ഫോൺ എടുത്തറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂലും ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ എടുത്തറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വയറായില്ല എന്റെ അഞ്ച് ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിസാരമല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസാരമുള്ളൂ എന്റെ അമ്മേരെ ഈ മാസത്തെ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ ശമ്പളവും പോയി ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടി ഏ ഞാനിങ്ങനെ വയറിലായ സമയത്ത് എന്റെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെ പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കറക്കിയല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്കി അങ്ങ് വിട്ടതും മൈക്ക് അങ്ങ് തെറിച്ചു പോയി പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു പക്ഷെ മൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാർക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്ത് പ്രമാണം കൊണ്ട് പണയം വെച്ച് ആറായിരം രൂപ അഹൂജര മൈക്ക് എനിക്ക് വാങ്ങി എന്നിട്ടും ചേട്ടൻ വരെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ വയറിലാകുന്നു ഞാൻ കടത്തിലാകുന്നു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പിള്ളേരും ഞാൻ എടുത്ത് എറിയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരാളെടുത്ത് എറിയണ കണ്ടിട്ട് എറിഞ്ഞല്ലോ ാണല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് ആരാധന മൂത്ത ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എടുത്തു തരും അതല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അത് കാരണം ആരാധന മൂത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫിലോസഫി ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ മനസ്സ് മാത്രം മതി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൊബൈലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മൊബൈൽ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയാതെ വേറൊരു നിവർത്തി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ക്യൂട്ടായിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഗ്ലാമർ ആറ്റിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ശരി ശരി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാണ് ബോധപൂർവ്വം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ മറുപടി പറയും അങ്ങോട്ട് തിരിയല്ലേ അതെല്ലാം വയ്യാത്ത അതുള്ളില് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ എനിക്ക് ഇത് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് ഒന്നുകൂടെ ഇടുവാസ് ഒന്ന് എന്റെ ഒരു ആരാധകന എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കണം ഒന്ന് പ്ലീസ്
എന്തോരം സാധനം എടുത്തെറിയുന്ന അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെറിയ ഞങ്ങളെ സാധനത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് രക്ഷിച്ചു ഇനി നീ നിക്കരുത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ആരാധകന്റെ ഉദ്യമം തീർന്നോ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഒരു പാട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അതൊന്നും വേണ്ട നൈസ് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് നിർബന്ധപ്രകാരം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചാട്ടടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തുടങ്ങണതാണല്ലോ ഓർത്ത് വെച്ചാ മതി അതൊരു സാധാരണ മായാവിനാണല്ലോ കുപ്പിയിലാക്കണത് അതില് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണ്ട എന്താണ് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാ കളിക്കണം പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ടീമും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി ഇവിടെ വന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഈ വാലിന്റെ ഈ ഒരു പെൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റ് ഈ ബോട്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുപ്പിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്ക് ടു യുവർ നോർമൽ പൊസിഷൻ അല്ല ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബാലൻസ് ഇറ്റി അതിന് മുകളിലേക്ക് വീഴരുത് പണ്ട് കോമ്പസ് വെച്ച് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ചേട്ടൻ കൗണ്ട് പറയോ റെഡി കൗണ്ട് പ്ലീസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ആർക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഈ ഒരു റൂട്ട് കണ്ടിട്ട് ആരാണ് കുപ്പിയിലിറക്കം എടുക്കണം തോന്നണേ കുപ്പിയിലിറക്കാൻ ചെയ്യാതായിരുന്നു എടുക്കാൻ പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഹൈറ്റ് ാണ് <laughs> 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 അല്ല എനിക്ക് ശ്രീവിദ്യയുടെ ടീം ജയിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഇഷ്ടം അപ്പുറത്ത് ബിനുവിന്റെ ടീം ആയിപ്പോയി തങ്കു ജയിക്കോ ഈ ഗെയിമില് അതെന്താ പേര് മാറ്റിയ കാരണം അല്ല പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ലേ ഓ 
ഒന്നാമതേ ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി എനിക്ക് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഞാൻ നോക്കാം ശ്രമിക്കാം കേറാം അവരുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് നോക്കിട്ട് അത് അഞ്ചാക്കണോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്തോട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അല്ല അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ലോകം പരന്നതാ ചേട്ടൻ നീളത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേക്കാം ഷൈൻ ചേട്ടന്റെ മുന്നില് ഷൈൻ ചെയ്യണം ചാക്കുക്കുട്ടി അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുന്ന് ആർദ്ര ഐഷു കൗണ്ട് ഓൺ കൊടുത്ത എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മൂലത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് <laughs> 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 അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് ഇനി ആ സത്കർമ്മത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മുണ്ടൂരിന്ന് മുണ്ടൂരല്ല മുണ്ടൂര് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരല്ലേ തൃശ്ശൂര് 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 മുണ്ടൂരിന്ന് ഗെയിം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ക്ലൈമാക്സ് ട്വിസ്റ്റ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമായി പോകും ഷൈൻ ചേട്ടന് എന്നെ എടുക്കാൻ പറയട്ടെ കൊടുക്കാൻ പറയട്ടെ എന്നാ വേഗം എടുത്തോളൂ ചേട്ടൻ ബാക്കി മൂട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചോളാം രാവിലെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അത്ര ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അറിഞ്ഞ പോലും ഇല്ല ഈ കൊച്ചൊക്കെ നേഴ്സ് ആവണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ അറിയേ അല്ല ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം മെസ്സി മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ കൊടുക്കാൻ പോവാ ശരി 
ഒന്നായിരിപ്പിന്ന് അടിക്കും പോസ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ ബാക്കിൽ വരും ഒന്ന് തച്ചു വിടണേ ഒരു കുഞ്ഞ പൂ ഇറുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി അത് എപ്പോഴാ കൊടുക്കണേന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇതൊരു ടൈമിംഗ് ഇല്ലാതല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് സീമയുടെ ഏറ്റളയ മോള് ചാണകത്തിൽ വീണ കൊക്കുവ കോമഡി പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പോയതാണ് മനപ്പൂപ്പല്ല അല്ല മനപ്പൂപ്പല്ലോ കാണികളുണ്ട് ഈ നിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ കേരള ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ ഇല്ല അയ്യോ പാട്ടുമായിട്ട് വരുന്നേ മൈക്കോട്ടോ കോറസ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കാണുന്ന ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളാണ് പ്രവാസികൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ശൈലിയില് ഞാനും നമ്മുടെ മൂലം കൂടി പ്രവാസികൾ ഗോഡ്ബിനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതോടെ അവര് പറഞ്ഞോളും ഇനി ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മുടെ ടീമ പ്രവാസികൾ എന്നും കൂടെ പ്രവാസികൾ ചങ്കായ് കൂടെ പ്രവാസികൾ പുളിയാൻ നമ്മുടെ പ്രവാസി ഞങ്ങളുടെ ടീമ പ്രവാസികൾ എന്നും കൂടെ പ്രവാസി ചങ്കായ് കൂടെ പ്രവാസികൾ പുളിയാൻ നമ്മുടെ പ്രവാസി കമന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവാസികൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവാസികൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രവാസികൾ പൊളിയാണെന്നും പ്രവാസി കമന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവാസികൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവാസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രവാസികൾ പൊളിയാണെന്നും പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ മാസം പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്താം പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്താം പ്രവാസികൾ എന്നും എന്നും പ്രവാസി ഞങ്ങളുടെ മാസം പ്രവാസികൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്താം പ്രവാസി ഞങ്ങളുടെ സ്വത്താം പ്രവാസികൾ എന്നും എന്നും പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ ടീമാ 
ആടിപ്പാടാൻ പ്രവാസികൾ കൂടെ തുള്ളാൻ പ്രവാസികൾ സ്നേഹമുള്ള പ്രവാസികൾ പൊളിയാൻ അങ്ങുടെ പ്രവാസികൾ ആടിപ്പാടാൻ പ്രവാസികൾ കൂടെ തുള്ളാൻ പ്രവാസികൾ സ്നേഹമുള്ള പ്രവാസികൾ പൊളിയാൻ അങ്ങുടെ പ്രവാസികൾ നന്നായി ഗ്രൂമ അവനെ സിനിമക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം റൂം എടുത്ത് എ സി റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ബിനീഷ് ഭാഷൻ ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പം പുതിയ സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ബിനീഷ് ഭാഷൻ പാട്ട് ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡും ഇപ്പോഴത്തെ എപ്പിസോഡും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിയിട്ടില്ലേ അത് ഇവിടെ കളിച്ച് കളിച്ച് നേടിയതല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാട്ട് പഠിക്കാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചേട്ടാ നമ്മൾ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ ആദ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോ ടീമിന് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ പാടണം പിച്ചിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം പാടുന്നതെല്ലാം ശ്രുതി ശുദ്ധമായ താളത്തിലൊക്കെയാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരാളെ പോലും ഞങ്ങൾ വിടണില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ടീമേട്ടിന്റെയും മൂലങ്കുഴിയിൽ ഗോഡ്വിന്റെയും വക ഒരു സമ്മാനം ടീമിന്റെ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൾഫിൽ പോയി ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് പ്രവാസി മൊത്തം നമ്മുടെ ടീം ആണ് അടിപൊളി ഏ ടീമിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇല്ല 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 കല്യാണം എന്തോ ആലോചന എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു പാട്ട് നിർത്തി അവന്റെ കല്യാണം നടക്കും തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ആലോചന വന്നു എന്നിട്ട് പാട്ടിന്റെ കേസിലാ പൊളിഞ്ഞത് പാട്ട് പാടു ഓടി അവര് ചിതറി ഓടി പെണ്ണിന്റെ അപ്പൻ തെങ്ങ ചെന്നിടിച്ചു വെപ്പോലെ തെറിച്ചു പോയി ആ സാധനത്തിന്റെ പൈസ കൂടെ ഇവന്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടാ അവര് പോയി ഏ ബിരിച്ചട്ട കളിയാക്കി കളിയാക്കി പുള്ളിയാണ്ട് ആദ്യം കുപ്പിയിലിറക്കിയത് അതെ അതെ അതാണ് അവിടെ ചേച്ചി പറയണ്ട അതന്നെയാണ് ടീം ആണോ ചേച്ചി ടീമിന്റെ ഏത് പാട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ പാടിയതാണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണോ ഇപ്പോഴുണ്ട് പ്രവാസി ചേട്ടനാണോ വെറുതെ അല്ല ചേച്ചിക്ക് പുളകം കൊണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം എവിടെയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി നാട്ടില് വന്നിട്ട് എട്ട് മാസമായി എട്ട് മാസമായി ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്താട്ടാ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയത്തൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് വളരെ താങ്ക്സ് ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ടീം ഈ പാട്ട് പഠിപ്പ് എന്തോ നീ നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു പോണമെന്ന് തോന്നി അല്ലെ എം ജി സുമാർ പാടിയ ആഹാ ഞാൻ പാടിയ ഓഹോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഉദ്ഘാടനം മാത്രം ചെയ്താ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാട്ടും പാടണോ നാല് പാട്ടും പാടും ഉള്ളിനെ വിളിച്ചു തീപ്പെട്ടി അവര് മേടിക്കണ്ട എന്തിനാ മേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഏത് ടീമിലാണ് 
അച്ഛമാമന്റെ ചെറുപ്പമുള്ള മുഖമായിട്ട് വന്നു നിൽക്കാണ് അവിടെ ഷൈൻ ചേട്ടൻ വന്നപ്പം വന്നപ്പം ശ്രീവിദ്യ എവിടെ ബിനു അടിമാലി എവിടെ അവരുടെ കോംബോ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാ കോംബോ എന്തോ ഞാൻ വന്നു അവൾ കളത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ള അടി ബിനുവിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അടി മാലി കഴിഞ്ഞാൽ മാലദ്വീപ്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തായ്ലാൻഡ് പോയെന്ന് വെച്ചില്ലേ തായ്ലാൻഡ് പോയി നിൽക്കണ കുട്ടി അത് തായ്ലാൻഡ് പോയിരുന്നോട്ടിരിക്കേണ്ട കൊറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ അവിടെ പോയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മള് പോയാടനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുള്ളി പോവാണ് അങ്ങനെ അതിനും ശരിക്കും <laughs> 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 എനിക്ക് തന്ന ഹഗ് തിരിച്ചൊരു ഉമ്മയും കൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് വേണ്ട അവൾ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഹഗ് ഏഹ് <laughs> 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 ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്ക് വരാൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമോ വെറുതെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയെടുത്തതല്ല നമ്മൾ അത്രയധികം മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഷൈൻ ചേട്ടൻ വന്ന ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അതിലും കൂടുതൽ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ എപ്പിസോഡ്സ് കൊണ്ടിട്ട് അതെ അല്ലെ പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം ശരിക്കും നമ്മളുള്ള എപ്പിസോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത എപ്പിസോഡുകളാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ ആ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ കുറ്റവും കുറവുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത എപ്പിസോഡുകളാണ് ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ബിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും നോബി ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിഹാസയിലെ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമേഷ് രമേഷ് ഇവരിലാണല്ലോ പടം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും അപ്പൊ അതെന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്ത പടമാണ് അതെന്റെ ഒരു പതിനേഴാമത്തെ ഒക്കെ ചിത്രമാണ് അത് മുതലാണ് കുറെ പേർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഗദ്ദാമേലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാലമായി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കൈയടിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ചൈൻ ചേട്ടന്റെ അപ്പം കറങ്ങി എങ്ങനെയാണ് കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ബൂമറാങ് എന്നുള്ളത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നത് അപ്പം ബൂമറാങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ട്രെയിലർ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റർ റിലീസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാം യെസ് എല്ലാവരും പ്ലീസ് ജോയിൻ എസ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ ബൂമറാങ്ങിന്റെ പോസ്റ്ററും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അഭിമാന നിമിഷമാണ് ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ കൂടുതൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ ഫോർമലാക്കണില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു താങ്ക് യു പറയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് യാത്ര തീരുന്നില്ല ഇനിയും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കും അപ്പോ ടാക്സിക്ക് പിടിക്കേണ്ട സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ മുണ്ടൂരുന്ന തൃശൂർ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണം വരില്ലേ സ്വന്തം വണ്ടിയില് ആ സ്വന്തം വണ്ടിയില് ടാക്സി പിടിക്കണ്ട കമ്പനിയോടും പറയണ്ട എന്ന് അപ്പോ വരില്ലേ ഇനി ഇഷ്ടായിരുന്നു ചാക്കോ ഇനിയും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സോ നൗ വി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രം ചാൽ റിപ്രസെന്റ് ബൈ ക്യാമറി ഐസ്ക്രീം ഡോക്കൻ മാർക്ക് ടി എക്സ് നൈൻ റോബോ ഇവി സെയിങ് ടാറ്റ